സംസ്ഥാനത്തും ഇന്ത്യയൊട്ടാകെയും ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അവശ്യ സർവീസുകൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും ജീവനക്കാരെ പരമാവധി എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റുകളും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യം നെറ്റ് മുഖേന ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യവും ഗവൺമെൻറ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്വകാര്യ മേഖലയിലും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നെറ്റ് വഴിയുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ വീട്ടിലിരുന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും അഥവാ ജോലി ചെയ്യാൻ വരാൻ കഴിയാത്തവർക്കും ഒരു കാരണവശാലും ശമ്പളമോ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളോ ഒരിക്കലും തടസ്സപ്പെട്ടതെന്നും ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഹോം ഗാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില സർക്കാർ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച കാണാനിടയായി ചില സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും സെക്യൂരിറ്റിക്കായി ഹോം ഗാർഡുകൾ സേവനം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച കാണാനിടയായി അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും മറ്റും ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങിനായിട്ട് കുറച്ച് തൊഴിലാളികളും ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഓഫീസിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകമല്ല എങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് ജീവനക്കാർ ഇപ്പോഴും ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങിനായി അവിടെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജോലികളുമായി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ സജീവമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലാത്ത എല്ലാത്തരം ജോലികളും ഒഴിവാക്കുകയും ജീവനക്കാർ വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരണമെന്നുമാണ് സർക്കാർ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത്തരത്തിൽ വീട്ടിൽ തുടരുന്നവർക്ക് ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും മുടങ്ങില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ചില സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇല്ലെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഉൾപ്പെടെ മൂന്നും നാലും ഹോം ഗാർഡുമാരെയാണ് ഇപ്പോൾ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രക്ഷീത സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഹോം ഗാർഡ്സ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ട്രാഫിക് ഇപ്പം അതുപോലെ ട്രാഫിക് ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ സാഹചര്യം എന്താണ് സാഹചര്യം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പല സബ് ഡിവിഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മെയിൻ പോയിന്റുകളൊക്കെ കുറെ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പോയിന്റുകളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഹോം ഗാർഡിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏഴ് മണിക്ക് രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരും രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട് അടുത്ത വേഴ്ച രണ്ട് മണിക്ക് വരുന്നുണ്ട് എട്ട് മണി എട്ടര മണിക്ക് ഒമ്പത് മണിക്കകത്ത് പോകുന്നത് ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി കഴിക്കും ഞങ്ങൾ രാവിലെ കാപ്പി കുടിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കും സെവൻ തേർട്ടിക്കാണ് ഇവിടെ റീച്ച് ആവുന്നത് പോയിന്റ് റീച്ച് ആവുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് വരും ഡ്യൂട്ടിക്കാരൻ വരും ചെയ്യാൻ ചാവും വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കും പിന്നെ വെള്ളവും വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പോലീസിൻ്റെ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പൊതുജനത്തിന് നമ്മൾ സഹായിക്കുക ഇപ്പോഴും ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ പോലീസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വരുന്ന പൊതുജനത്തിന് നമ്മൾ നല്ലത് പറഞ്ഞു വിടുക ഏകദേശം മുപ്പത്തോളം തൊഴിലാളികൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്ത് ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ തോട്ടം നനയ്ക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാം തന്നെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരാണ് കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ ഭീഷണി ശക്തമായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പരമാവധി ജീവനക്കാരെ കുറയ്ക്കുക എന്ന സർക്കാർ നയത്തിന് വിരുദ്ധമായാണ് ഈ നടപടികളെന്ന് സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വൃത്തങ്ങൾ ആരോപ